2004. godine sam saznala za dijagnozu karcinoma dojke. To je bio ogromno mi šok za mene. Nisam znala što bih učinila, kako bi se ponašala. S jedne strane sam liječnica, s druge strane opet sam samo čovjek. Cijeli svijet se srušio preda mnom. To je jedan trenutak kad, koji čovjek zaista samo može proći. Sam, tada sam od jednog kolege, liječnika također, čula za, da postoje e, doktor Jakopović i njegov Miko San sa proizvodnjom e, gljiva koje koče rast tumora. U jesen prošle godine održana je u Ljubljani četvrta međunarodna konferencija o ljekovitim gljivama na kojoj je sudjelovalo 300-tinjak znanstvenika i stručnjaka iz 50-ak zemalja. Na toj konferenciji ja sam prezentirao rezultate analize primjene masivnih doza ekstrakata iz gljiva u 105 slučajeva karcinoma dojke i 51 slučaj karcinoma debelog i završnog crijeva. Radi se o ljudima sa uznapredovalim recidivnim i metastatskim karcinomima koji su u razdoblju od početka 2004. pa do sredine 2007. unutar tog razdoblja uzimali masivne doze ekstrakata iz gljiva prosječno 40 do 80 dana. To je bio invazivni duktarljni karcinom koji je zahvatio 22 limfna čvora Aksilarno i naznačen je bio čvor supraklavikularno i uz arteriju mamariju internu. Po tome je diagnoza bolesti klinički bila vrlo loša. U vrijeme završetka studije od osoba sa karcinomom dojke oko dvije trećine je bilo živo, a od živih oko 80% je imalo neizmjenjeni ili poboljšani status. Slična je situacija i kod osoba sa karcinomom debelog i završnog crijeva. Dr. Miko San je prvi hrvatski i europski proizvođač preparata iz likovitih gljiva i nalazi se u samom svjetskom vrhu u toj oblasti. Kad sam ošao u kontakt sa gljivama, zapravo da bude možda malo šaljiv, nisam znao ništa osim da postavio šampinjon i bukovač koje sam jeo. Kontakt je bio sa dr. Jakopovićem prije nekih 5-6 godina. Došao u institut Zrbošković sa svojim pripravcima i zamalbu da to analiziramo na našim modelima. Moram priznati da nikada prije sa gljivama nisam radio sa ekstraktima, a sa tumore jesam hvala ovih 40 godina radim sa tumorima. Prvo hrvatsko istraživanje i to onoga što je u špici tih istraživanja, antitumorskih efekata određenih vrsta gljiva, Provedeno je u suradnji poduzeća dr. Miko San zdravlje iz Gljiva i instituta Ruđer Bošković. Drugo istraživanje, ovaj put pod sponzorstvom Hrvatskog ministarstva znanosti i obrazovanja, nosi naziv Ljekoviti učinci ekstrakata Gljiva. U njima ispitujemo 30-ak vrsta Gljiva, odnosno antitumorske učinke pojedinih tvari iz tih Gljiva. Kako se učinje? Dosta godina je zbavimo tumorima i učinicima pojedinih pripravaka na tumorski rast. To smo prihvatili i napravili preliminarne pokuse i to na modelima stanica tumorskih koje rastu u kulturama i na modelima tumora koje rastu u miševima. Naši prvi rezultati rađeni su naravno na modelima in vitro na kulturama stanica i to jasno normalnih i tumorskih karcinomi, sarkomi, melanomi. Očeno je da pripravci definiraju pripravci gljiva Jako koče diobu tumorskih stanica, čim veća doza, veće kočenje. Međutim, ono što je interesantno, da normalne stanice se ponašte drugačije. Velika doza je čak stimulirala ras normalnih stanica u kulturi. I drugo, ono što je zanimljivo, a to je učinak na modelima životinja, miševa, u kojima rastu predstavljeni tumori, karcinomi, sarkomi, melanomi. I ovdje je prikaz ti miševi u kojima je tumor rasao, ako su samo primali ekstrakte gljeva, da znatno duže žive od onih koji nisu primali u terapiju. Određene vrste gljeva su jaki, a posve neškodljivi prirodni imunostimulansi i imunomodulatori, što znači da potiču i usklađuju 
djelovanje imunih mehanizama u ljudskom organizmu. Na tim načelima temelje se i naši preparati, naši ekstrakti iz gljiva sa antitumorskim efektima. Jedan od njih, na neki način bazični, je lentifom koji je tekući ekstrakt nekoliko vrsta ljekovitih gljiva, agarikon u kojem je još veći broj odabranih vrsta ljekovitih gljiva. Primjenjuju se naročito lentifom u visokim dozama. Te doze su utemeljene na svojdobnim istraživanjima u Japanskom nacionalnom institutu za rak. Ekstrakti gljeva su učinkoviti ne samo proti tumora, odnosno u borbi organizma s tumorom, jer ponovno pominjem, lijek je lijek, a organizam je organizam. Ono ko pobjeđuje bolest, to je organizam. A mi mu samo pomagamo sa lijekovima. Bilo to konvencionalna terapija, ako se tume je to neki citostatici, ili je to nešto iz majke prirode kao što je ovaj čas ekstrakt gljeva ili nešto slično. U Japanu i Kini postoje već dugo vremena registrirani lijekovi koji su među najčešće korištenima jer su vrlo učinkoviti, a posve neškodljivi. Tamo se ti lijekovi koriste kao dio standardne terapije tumora zajedno sa kiruškim zahvatima, zajedno sa kemoterapijom i zračenjem jer su ukupni efekti bolji, a jako se smanjuju štetne nuspojave standardnih onkoloških terapija. Kemoterapiju sam, mogu vam reći, dobro podnosila. Imala sam malo na uze, to znači nago na povraćanje, ali jako, jako dobro sam prošla u odnosu možda na druge pacijente koji nisu koristili taj preparat iz gljiva. Ja sam uzimala odmah udarnu dozu lentifoma, i supra-poliporin po recepturi doktora Jakopovića. Svi ti rezultati i analize pokazuju korisnost upotrebe ekstrakata iz ljekovitih gljiva kao dopunu standardnoj terapiji tumora i u smislu kočenja tumora i u smislu boljeg podnošenja postojećih standardnih onkoloških terapija. Osim za tumore, u kojim se još slučajama uspješno primijenju vaši preparati? Pojedini naši preparati namenjeni su pomoći oboljelima od virusnih infekcija, osobito težih virusnih infekcija kao što su hepatitis i AIDS, zatim oboljelima od bolesti srca i krvnih žila, uključujući najteže oblike kao što su srčani infarkt i možda na kap, Zatim za regulaciju tlaka, masnoća, šećera u krvi, što su sve glavni uzročni faktori za nastanak bolesti srca i krvnih žila. I također kod neurodegenerativnih bolesti, uključujući i neke vrlo ozbiljne kao što su Alzheimerova, Parkinsonova i multipla skleroza. A ima li u vašim preparatima nešto što bi mogli i zdravi ljudi koristiti kako bi svoje stanje možda podigli na neku kvalitetniju razinu? Upravo u tu svrhu smo mi razvili preparat Mikotonik koji je specifični tonik, adaptogen i imunostimulans iz određenih vrsta gljiva. On popravlja opći i specifični imunitet, povećava otpornost na stres, povećava čak i fizičku snagu, izdržljivost, smanjuje umor, omogućava dublji i kvalitetni san, Jednom riječju, za prezaposlene osobe, za sportaše, s obzirom na neškodljivost, čak i za djecu osjetljivijeg zdravlja, je to vrlo dobro, a neškodljivo sredstvo, jednom riječju, omogućava dulji i kvalitetniji život. U poduzeću dr. Miko San razvili su 11 preparate iz ljekovitih gljiva, dakle proizvodi se po vlastitim recepturama i metodama, a na temelju suvremenih znanstvenih istraživanja. U odnosu na oboljele od raka koji koriste samo standardnu terapiju, korisnici mikoterapije umiru rijeđe, žive dulje i sa boljom kvalitetom života. I danas potpuno sam bez simptoma, kao da je rukom bilo odnešeno.